Hello friends, good evening to all of you. So I am going to solve one of the problem from NCERT and solve exercise kinematics, uh, question number 10 there. So here on an open ground, motorist fo follows a track that turn to left by an angle of 60 degree after every 500 meter. Starting from the given turn, specify the displacement of the motorist at the end of 3rd, 6th and 8th turn and the compare the magnitude of displacement with the total path length covered there. So in this problem, the situation is like that. We have a motorist. Let's suppose friends, uh, motorist ne apna journey jo hai, wo point A se start kiya hai and uh, after every 500 meter, uh, he turns at an angle of 60 degrees like that. Ye kuch is tarah se 60 degree turn karta hai. So after every 500 meter, I'm again uh, drawing that. So it is 500 meters. It was the initial direction, but he turns at an angle of 60 degrees. And similarly, again after next 500 meter, again he turns by 60 degree, and again traveling 500 meters, and again 500 meters, and again 500 meters. So इस तरह से कुछ इसका डायग्राम बन जाएगा. After every 500 meter, there is a turn of 60 degrees there. So हमसे जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, वो कुछ इस तरह से पूछा गया है. Like starting from the given turn, specify the displacement at the third, sixth, and eighth turn. And also the uh, displacement as well. So, सबसे पहले हम इसका distance calculate कर लेंगे जो different different turns पे हमसे पूछा गया है. Like यहाँ से हमने A point से journey start किया था. This is our first turn, this is our second turn, this is third, and this is fourth, and this is fifth, and uh, again this is like sixth turn. So इस तरह से वो journey कर रहा है. So at the end of third turn, so basically this is first, second, and third. So students at the end of third turn, जो वहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है एंड दैट इज सिंपली दिस इज लाइक फर्स्ट टर्न सेकंड टर्न थर्ड टर्न सो दिस इज 500 500 500 सो इट इज सिंपली 1500 मीटर्स सो एट द एंड ऑफ थर्ड आंसर इज 1500 एंड देन एट द एंड ऑफ सिक्स्थ टर्न द डिस्टेंस इज सिंपली लाइक 5 5 आप देख रहे हैं यहां पर हेक्सागन है सो इट इज लाइक 6 into 5 दैट इज 3000 meters so at the end of six turn 500 500 1000 1500 2000 2500 and 3000 so distance cancer hai 3000 meters and then again uh, distance at the end of eighth turn it is simply like this, these are the six turn this is seven turn this is eight turn so ek hajar hame aur add karna hoga so it is simply 4000 meters so ye hamare answer a gaye hain distance ke liye at the respective turns there third sixth and eighth turn so students uh, now we will calculate the answer for the displacement so ab hum yahan par displacement calculate karenge and uh, humse jaise ki distance pucha gaya tha at the end of third sixth and eighth turn waise hi hame displacement nikalna hai at the end of third turn so agar aap dhyan se dekhiye yahan se point a se humne apna journey start kiya tha and uh, ye hamara at the end of third turn hai. this is basically the third turn there so A से लेकर के यहाँ तक का जो आपको जर्नी दिख रहा है, that is the displacement, that straight path is the displacement. तो so, straight path को हम calculate करेंगे, इस displacement को calculate करेंगे. So for that we just uh, draw a line there, इस तरह से हम एक line draw कर लेते हैं और एक हम यहाँ पर draw कर लेते हैं. You know that this is uh, 60 degrees, उसने 60 degree का turn किया था, so this angle is 30 degrees and uh, this angle is also 30 degrees. So, यहाँ पर हमारे पास दो triangle जो हैं वो हमें दिख रहे हैं. हम इस point का नाम O रख देते हैं students और इस point का नाम C रख देते हैं and इस point का नाम हम P रख देते हैं. This is P point. And ये यहाँ पर हमने A नाम दे के रखा. हमें जो basically displacement find out करना है, like हमने अपनी journey point A से start की थी, third turn हमारा यहाँ है, तो हमारी displacement है basically AC there. AC is the displacement there. और ये AC हमें कैलकुलेट करना है। सो so, इस पॉइंट को नाम मैं Q नाम दे देता हूँ। तो आपको ये जो फिगर है, इसे मैं थोड़ा साइड में बना लेता हूँ एंड अलग से सॉल्व कर लेंगे इसे हम। सो दिस इज़ लाइक 30 एंड दिस इज़ आल्सो 30 डिग्रीज़ देयर एंड ये जो लेंथ है, दिस इज़ 500 एंड दिस लेंथ इज़ आल्सो 500 यहाँ से हम हमें इस पॉइंट का नाम फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं इसका नाम O दिया है इसका नाम Q दिया है और इसका नाम C दिया है हम यहाँ से OQ निकालने की कोशिश करेंगे सो so, सिंपली यहाँ पर हम 
इजीली जो है वो कॉस्ट थीटा ले लेंगे लाइक कॉस्ट थर्टी कॉस्ट थर्टी वी नो दैट बेस अपॉन हाई पॉटन्यूज दैट इज ओ क्यू अपॉन एंड दैट हाई पॉटन्यूज इज बेसिकली फाइव हंड्रेड सो यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू आ जाएगा फाइव हंड्रेड इंटू कॉस्ट थर्टी कॉस्ट थर्टी एज वी नो दैट कॉस्ट थर्टी इज रूट थ्री बाय टू तो बेसिकली ये ओ से लेकर के क्यू तक का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है दैट इज फाइव हंड्रेड रूट थ्री अपॉन टू स्टूडेंट सिमिलरली आप ये सी क्यू डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस ये वाली ट्राइंगल से सो सी क्यू का जो वैल्यू है अगेन आप ऊपर कॉस्ट थर्टी अगर लेंगे कॉस्ट थर्टी इज बेस अपॉन हाई पॉटन्यूज लाइक दिस इज सी क्यू और अगेन यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट हाई पॉटन्यूज बेसिकली दैट इज फाइव हंड्रेड सो फ्रॉम हेयर सी क्यू इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट थर्टी दैट इज रूट थ्री बाय टू तो यहाँ से हम इन दोनों वैल्यूज को नोट कर लेंगे तो हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू है वो हमें मिल चुका है ओ से लेकर के इस सी पॉइंट तक का जो वैल्यू है वो हमें मिल चुका है दैट इज़ फाइव हंड्रेड रूट थ्री बाई टू प्लस फाइव हंड्रेड रूट थ्री बाई टू ये जो पूरा वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू हमने निकाला है फाइव हंड्रेड रूट थ्री बाई टू एंड सिमिलरली ये वैल्यू हमने निकाला है फाइव हंड्रेड रूट थ्री बाई टू तो ये डिस्टेंस हमें मिल चुका है दैट इज टू टाइम्स फाइव हंड्रेड रूट थ्री बाई टू मीन्स फाइव हंड्रेड रूट थ्री तो इस फिगर को हम एक बार ड्रॉ कर लेंगे फिर से ये कुछ इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स फिगर कुछ ये बना था एंड लाइक uh, like यहाँ से जर्नी का शुरुआत हुआ था एंड uh, ये हमें फाइंड आउट करना है दिस एसी डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है और uh, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है ओ देयर सो दिस इज ओ एंड हम ओ सी निकाल चुके हैं ओ सी इज सिंपली फाइव हंड्रेड रूट थ्री बाई टू प्लस फाइव हंड्रेड रूट थ्री टू इट मीन्स दैट इट इज सिंपली फाइव हंड्रेड रूट थ्री देयर स्टूडेंट्स ओ सी हम फाइंड आउट कर चुके हैं फाइव हंड्रेड रूट थ्री एंड ए ओ का वैल्यू है फाइव हंड्रेड सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट दैट ए सी देयर यूजिंग अगेन द पाइथागोर थ्योरम देयर सो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू लाइक फाइव हंड्रेड स्क्वेयर प्लस फाइव हंड्रेड रूट थ्री स्क्वेयर सो ए सी इज बेसिकली फाइव हंड्रेड स्क्वेयर प्लस 500 हंड्रेड स्क्वेयर एज वेल एज दिस थ्री देयर बिकॉज इट इज रूट थ्री स्क्वेयर सो आई एम जस्ट राइटिंग एज रूट थ्री सो वी कैन टेक फाइव हंड्रेड स्क्वेयर एज कॉमन एंड इट इज वन प्लस थ्री देयर एंड इट इज लाइक फाइव हंड्रेड इंटू टू दैट इज थाउजेंड सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है दैट इज थाउजेंड देयर सो एट द एंड ऑफ दैट एट द एट द एंड ऑफ दैट थर्ड टर्न द डिस्प्लेसमेंट इज थाउजेंड मीटर्स तो यहाँ से इस एसी का जो वैल्यू है वो आ चुका है थाउजेंड मीटर्स तो ये हमसे पहला पार्ट पूछा गया था एंड एट द एंड ऑफ सिक्स टर्न लाइक दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स so at the sixth turn we are again at the same position so at the end of sixth turn the displacement is equal to zero there और दूसरा हमसे पूछा गया है displacement at the end of eighth turn so अगर हम यहाँ पर अपने इस diagram को देखें students that was the sixth turn that was the seventh turn and that was the eighth turn so at the end of eighth turn हमसे displacement पूछा गया है so a point पे हमारा initial position था so this is our डिस्प्लेसमेंट ये अपना डिस्प्लेसमेंट है एट द एंड ऑफ एट्थ टर्न लेट सपोज वी नेम दिस पॉइंट एज पी सो ए पी इज आर डिस्प्लेसमेंट सो ए पी हम सिंपली रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द रिजल्टेंट फॉर्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्मूला सो दैट ए पी इज सिंपली लाइक द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी इज सिंपली लाइक फाइव हंड्रेड स्क्वेयर प्लस फाइव हंड्रेड स्क्वेयर लाइक use the formula that we used for resultant calculation into टू फाइव हंड्रेड टू इंटू फाइव हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड इंटू कॉस सिक्सटी बिकॉज द एंगल बिटवीन दीज टू फैक्टर्स इज सिक्सटी डिग्री सो वी विल सिंपली सॉल्व दिस एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट यू कैन गेट द आंसर एज फाइव हंड्रेड रूट थ्री सो एट द एंड ऑफ एट थर्न डिसप्लेसमेंट इज फाइव हंड्रेड रूट थ्री सो यूजिंग दीज things you can easily solve the problem 
Thank you very much.